ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ലുക്കപ്പ് ആണ് എക്സെല്ല് വി ലുക്കപ്പ് ആണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുപാട് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ പരമാവധി ഞാൻ ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ലുക്കപ്പിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് വി ലുക്കപ്പ് അതായത് വി ലുക്കപ്പ് ഡെഫിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് വി ലുക്കപ്പ് ഫോർമുല പിന്നെ നമുക്ക് പോസിബിളായിട്ട് വി ലുക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വരുത്തുന്ന കുറച്ച് എറേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസ് ഉള്ള ഒരു സംഭവം തന്നെയാണ് ഈ വി ലുക്കപ്പ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഒക്കെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൾ നോൺ എന്നൊക്കെയുള്ള ഓപ്ഷൻസ് കാണാം അപ്പോൾ അതിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എല്ലാ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വി ലുക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വി ലുക്കപ്പ് എന്താണെന്ന് എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എ ബി സി കമ്പനി ഉണ്ടല്ലോ എംപ്ലോയി ലിസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിതുവരെ എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും കണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഞാൻ ഈ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാം അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ നമുക്കൊരു സീരിയൽ നമ്പറാണ് ഉള്ളത് അല്ലേ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റി നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം അല്ലേ ചില എന്താണ് ഡാറ്റ ഒരു ഓഫീസിൽ ബൾക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഐഡൻറ്റി നമ്പർ ഉണ്ടാവാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈമിൽ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര എംപ്ലോയേഴ്സ് ഉണ്ട് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ലിസ്റ്റ് തരികയാണ് നമ്പർ നമ്പർ മാത്രമുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തരികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നെയിംസ് ഉള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് തരികയാണ് ഇന്ന് ഇന്ന് എംപ്ലോയേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ സാലറി മാത്രം ഉള്ള കണ്ടെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു എന്താണ് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ പറയുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വി ലുക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് എന്താണ് വി ലുക്കപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് എന്താണ് വി ലുക്കപ്പ് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ലുക്ക് ഫോർ എ വാല്യൂ ഇൻ എ കോളം ആൻഡ് റിട്ടേൺ എ റിസൾട്ട് ഫ്രം എ സെൽ ഇൻ ദ റോ വെർ എ മാച്ച് ഈസ് ഫൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡെഫിനേഷനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ലുക്ക് ഫോർ എ വാല്യൂ ഇൻ എ കോളം അതായത് ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം എ കോളം എപ്പോഴും ഒരു കോളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഡൗൺവേർഡ്സ് ഇങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് മുതൽ ഡൗണിലേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകും അതായത് നമ്മൾ കൊടുത്ത വാല്യൂ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മാച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അപ്പോൾ തന്നെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിലേക്ക് പോകും ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിലേക്ക് പോയിട്ട് അതായത് ഇവിടെ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ത്രീ ആണ് ത്രീ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇത് കറ പോട്ടെ ഒരു സെവൻ വരെ നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രം ടോപ്പ് ഇത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയി ആ ഓക്കെ സെവൻ മാച്ച് കണ്ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് റോയിലേക്ക് പോകും റോയിലേക്ക് പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാൻ ആനുവൽ സാലറിയാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് മാച്ചുള്ള ആ റോയിലോട്ട് അത് പോയിട്ട് അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത കോളം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യും കോളം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ആ സെൽ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മളൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോഴാണ് എപ്പോഴും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അറിയുന്നവർക്കാകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇത് കത്തിയിട്ടുണ്ടാകും ഓക്കെ അത് പോട്ടെ നമ്മൾ എന്തായാലും കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് മനസ്സിലാക്കി തരാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് വി ലുക്കപ്പ് ഫോർമുല എ
ഓക്കെ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ടേബിൾ അറേ കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ പിന്നെ റേഞ്ച് ലുക്കപ്പ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്താണ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്താണ് ഈ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വി വാണ്ട് ടു ലുക്ക് സംതിങ് സം വാല്യൂ അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ടേബിളിലൂടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സ്മോൾ ടേബിളാണ് നമുക്ക് വേഗം എന്താണ് മാനുവലി ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ അല്ലേ പക്ഷേ നമുക്കൊരു ബൾക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനുവലി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഈ വീ ലുക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അത് വാല്യൂ ടു ലുക്ക് ഫോർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം എന്താണ് വാല്യൂ ടു ലുക്ക് ഫോർ അതായത് നമുക്ക് ഏത് വാല്യൂ ആണോ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാല്യൂ നമുക്ക് നോക്കാം എന്നല്ലേ അപ്പോൾ ഏതാണോ സെവൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ആ സെവൻ ഉള്ള എന്താണ് സെവൻ ഉള്ള ആ ഒരു കോളവും കറസ്പോണ്ടിങ് റോയും അതായത് കോളം ഏതാണ് ഡി ആൻഡ് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ആ ആ ഡി ടെൻ എന്നുള്ള ഇവിടെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ ഡി ടെൻ എന്നുള്ള ഈ സംഭവമാണ് ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ദ വാല്യൂ ടു ലുക്ക് ഫോർ ഓക്കെ ഏത് വാല്യൂ ആണോ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ആ വാല്യൂവിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ നമ്പർ ഓക്കെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മളിവിടെ അടുത്തത് കാണാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ടേബിൾ അറേ അതായത് ഈ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ അതായത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മാ മന്ത്ലി സാലറിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ആ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ടല്ലോ എത്രത്തോളം ആ കംപ്ലീറ്റ് ടേബിളിൻ്റെ എത്ര റേഞ്ച് വരെ നമുക്ക് കൊടുക്കണോ ആ റേഞ്ച് അങ്ങ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സപ്പോസ് ഒരു കോമഡാ മാർക്കരുത് ഓരോന്ന് കഴിയുമ്പോൾ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ കഴിഞ്ഞു ഒരു കോമഡാ ദെൻ എഗെയിൻ നമ്മൾ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫസ്റ്റ് കോളം മുതൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് ഇതായി ഞാനൊരു ടെൻ വരെ സെലക്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ദെൻ ഇതാണ് വേണ്ടത് ഇനി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടാലും കിട്ടും പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരു ഡോളർ സൈനിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഡോളർ അത് ഞാൻ പറയാം ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ടേബിൾ അറേ എന്ന് പറയുന്നത് ഡോളർ സൈനിനെ പറ്റിയിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം ഇനി വീണ്ടും നമ്മളൊരു കോമിടാ കോമിട്ടതിന് ശേഷം കോളം ഇൻഡെക്സ് നമ്പർ അതായത് നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് മന്ത്ലി സാലറി ആണല്ലോ മന്ത്ലി സാലറി ഏത് കോളമിലാണോ ഇരിക്കുന്നത് ആ കോളത്തിൻ്റെ നമ്പർ ഇത് വൺ ഇത് ടു ഇത് ത്രീ ഇത് ഫോർ ദൻ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് കോളമിലാണ് മന്ത്ലി സാലറി ഉള്ളത് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഇടാം ദെൻ എഗെയിൻ കോമ ദൻ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കണ്ടല്ലോ ട്രൂവോ ഫോൾസോ എന്നുള്ള സംഭവമാണ് വരുന്നത് എന്താണ് ഈ ട്രൂ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് മാച്ച് മാത്രമേ കിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഫോൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോൾസ് ആണ് അതായത് എക്സാക്ട് മാച്ച് ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ എക്സാക്ട് മാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻത്ത് കോളത്തിൽ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആ നമ്പർ തന്നെ നമുക്ക് അതായത് മന്ത്ലി സാലറിയുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ തന്നെ നമുക്ക് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അതാണ് എക്സാക്ട് മാച്ച് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോൾസ് നമ്മളൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ടാബ് അടിക്കുക അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോ ഫില്ലായി ദെൻ എഗെയിൻ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത് നമുക്ക് ഇതാ കണ്ട ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എൻ്റർ കീ അടിക്കുക എൻ്റെ കീ അടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്ലി സാലറി സെവനിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള മന്ത്ലി സാലറി നമുക്കവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് നമ്മുടെ വി ലുക്കപ്പ് ഫോർമുല റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ഫോർമുല ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല എന്തൊക്കെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് വാല്യൂ ടു ലുക്ക് ഫോർ ദെൻ ടേബിൾ അറേ റേഞ്ച് ടു ലുക്ക് ഇൻ ഏതൊക്കെ ഇയാൾക്ക് ഒരു ഈ ഒരു ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ ലുക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ടേബിൾ അറേയിൽ ഇത്ര റേഞ്ചിൽ
അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ഒരു സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നോട് പറയുകയാണ് മന്ത്ലി ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് പേഴ്സൺസിൻ്റെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് സീരിയൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മന്ത്ലി സാലറീസ് മാത്രം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് അതായത് സീരിയൽ നമ്പറും മന്ത്ലി സാലറിയും മാത്രമുള്ള ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി വരാൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വി ലുക്കപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് ചെയ്യാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഫോമുല എഴുതുന്ന കണ്ടു വി ലുക്കപ്പിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കിത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഇനി ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിവിടെ ഒരു ഷീറ്റ് ടൂവിലാണല്ലോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മളോട് എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഷീറ്റിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഷീറ്റ് ടൂ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് എടുക്കുക ഷീറ്റ് ടൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഷീറ്റ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് വേണ്ട കറസ്പോണ്ടിങ് സെല്ല് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള സിമ്പിൾ അടിച്ചു കൊടുക്കുക ദെൻ എന്ത് ചെയ്യാം വി ലുക്കപ്പ് അല്ലേ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ചേർക്കുക വി ലുക്കപ്പ് ഓപ്പണിങ് ചെയ്യുക പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യുക ഓ സോറി വി ലുക്കപ്പ് കെ വന്നില്ല അല്ലെ ലുക്കപ്പ് ദെൻ പാരന്തസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ അതായത് നമ്മളെ ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ഫോർ അല്ലേ ഫോർ എന്നുള്ള ആ നമ്പറുള്ള ആ കറസ്പോണ്ടിങ് സെൽ നമ്പറാണ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് വേണ്ടത് അതിന് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരേ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ ഫോറിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒന്ന് മൗസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ എയ്റ്റ് എന്നുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് വാല്യൂ ഇവിടെ വന്നു മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു കോമേഡ ഓക്കെ ദെൻ ടേബിൾ അറേ അതായത് നമുക്ക് ഏത് ടേബിൾ റേഞ്ച് ആണോ എന്താണ് റേഞ്ച് ടു ലുക്കിൻ അതായത് ഈ ആൾ നമ്മുടെ ഏതൊക്കെ റേഞ്ചിൽ പോയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ടേബിൾ ഉള്ളതിൽ ഏത് റേഞ്ച് വരെ പോകണോ ആ റേഞ്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിൽ പോയിട്ട് വേണം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓക്കെ അത് ഞാൻ പറയാം ഷീറ്റ് വണ്ണിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട റേഞ്ച് അതായത് നമ്മൾ മന്ത്ലി സാലറി ആണല്ലോ നമ്മൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ മന്ത്ലി സാലറീൻ്റെ ആ ഒരു ഫുൾ സംഭവം സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം വി ലുക്കപ്പ് ഇ എയ്റ്റ് ഷീറ്റ് വൺ ഡി ഫോർ കോളം ഇട്ടിട്ട് എച്ച് ട്വൻറ്റി വൺ വരെയുള്ള വാല്യൂ ആണ് മീൻസ് ആ റേഞ്ച് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അത്രയും നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ കോമേഡ ഓക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പുറത്തെ ഷീറ്റ് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഷീറ്റ് ടു എന്നായിരിക്കും കണ്ടല്ലോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഷീറ്റ് ടു എന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ ഈ ഷീറ്റിൽ വന്നിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ ഈ ഷീറ്റ് ടു മാറ്റിയിട്ട് ഷീറ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം ഷീറ്റ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ ആണ് ഇവിടെ വരാ വരിക ഓക്കെ ഷീറ്റ് വണ്ണിലെ വാല്യൂ ആണല്ലോ നമുക്കിവിടെ വരേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എറർ കാണിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഷീറ്റ് വൺ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഏത് ഷീറ്റിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഷീറ്റിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് മാറ്റിയിട്ട് വൺ എന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കണം കാരണം വൺ എന്നുള്ള ഷീറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വീണ്ടും ഒരു കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് കോളം നമ്പർ ഏതാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫിഫ്ത്ത് കോളത്തിലാണ് മന്ത്ലി സാലറി ഇരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അടിച്ചു കൊടുക്കുക വീണ്ടും കോമേഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മളോട് ചോദിക്കും ട്രൂ ആണോ ഫോൾസ് ആണോ വേണ്ടത് ഫോൾസ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ടാബ് അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഓട്ടോഫിൽ ആയിട്ട് വരും ദെൻ ഷിഫ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുക പാരന്തസിസ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ദെൻ എഗെയിൻ എൻ്റർ കീ എൻ്റർ കീ പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഫോറിന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാം ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫോറിൻ്റെത് എത്രയാണ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള എറേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വീണ്ടും സീരിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫോർ ഫൈവ് വൺ സെവൻ നയൻ ടെൻ ട്വൽവ് എന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലെന്തൊക്കെയാണ് എറേഴ്സ് നോക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യം തൊട്ടേ ഒന്നുകൂടി വി ലുക്കപ്പ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു സോറി ഈക്വൽ ടു സൈൻ ഇട്ടു വി ലുക്കപ്പ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ദെൻ പാരൻറ്റസിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ലുക്കപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് മീൻസ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന സെൽ നമ്പറാണ് ദെൻ കോമ ദെൻ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലേ റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഷീറ്റിലേക്ക് പോയി റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് മന്ത്ലി സാലറി മാത്രം മതി സോ അത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ദെൻ ഷീറ്റ് ടൂവിലേക്ക് ഷീറ്റ് ടൂവിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക ഷീറ്റ് ടൂ ആയിരിക്കും വരിക ഓക്കെ അത് വേണ്ട നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മതി ഇനി വീണ്ടും കോമ ഇട്ടു ഏത് കോളമാണെന്ന് നമുക്ക് മുന്നേ അറിയാം ഫൈവ് ആണ് ദെൻ കോമ ദെൻ ഫോൾസ് കണ്ടോ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് വന്നു എത്രയാണ് നമ്മുടെ ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിൽ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യാം അല്ലേ ഫോർമുല കോപ്പി ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്തു കണ്ട ഇവിടെ വൺ എന്നുള്ള ഈ ഒരു സെല്ലിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇങ്ങനെ വാല്യൂ കിട്ടിയില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ മന്ത്ലി സാലറി കിട്ടാണ്ടിരുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഫൈവ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ വീണ്ടും ബാക്കോട്ടേക്ക് പോയി സെർച്ച് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കോട്ടേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന കോളമിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡൗണിലേക്കാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന സംഭവം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം ഡി ഫോർ ആണ് അല്ലേ ഓക്കെ ഡി ഫോറിലാണ് വരുന്നത് ഡി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ പിന്നെ ഡി ഫൈവിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം വീണ്ടും നമ്മൾ ഡി ഫോറിൻ്റെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് കോളം എടുക്കുക അതിൽ ഈ ഡി ഫോറിൻ്റെ സ്പേസിൽ നമ്മളിവിടെ ഒന്ന് എഫ് ഫംഗ്ഷൻ കീയും എഫ് ഫോറും കൂടിയിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുക ലാപ്ടോപ്പോ ടാബോ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ കീ കൂടി പ്രസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ എഫ് ഫോർ വർക്ക് ചെയ്യാം വർക്ക് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കീയും എഫ് ഫോറും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി ഫോർ വരും മീൻസ് ഡോളർ വരും ഓക്കെ ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ആ പോർഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കട്ടെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ പോർഷൻ ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഫംഗ്ഷൻ കീയും അതുപോലെ തന്നെ എഫ് ഫോറും കൂടി പ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡോളർ സൈൻ ഇ ഡിയിനും എച്ചിനും മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ഡോളർ സൈൻ വരും ഇതാണ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് എൻ്റർ അടിക്കുക ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇതിനെ ഡ്രാഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് വന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ വണ്ണിൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണല്ലോ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വാല്യൂസും കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഒരെറർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന അതായത് നമ്മൾ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താവുന്ന ഒരെറർ അപ്പോൾ ഓൾവേസ് യൂസ് അബ്സല്യൂട്ട് റെഫറൻസ് ഓക്കെ എപ്പോഴും ഡോളർ സൈൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതാണ് ഞാൻ മുന്നേ പറഞ്ഞത് ഡോളർ സൈൻ്റെ കാര്യം അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാല്യൂ ഒരിക്കലും തെറ്റില്ല അത് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വരും ഇനി ഇപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ ഒരെറർ ഇനി വേറൊരു എറർ നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന വേറൊരു എറർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്പർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ അതേസമയം നമ്മളിവിടെ നെയിംസ് ആണ് അതായത് എംപ്ലോയി നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ലിസ്റ്റാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് പോൾ അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റർ ജീൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട്
കാരണം നമ്മുടെ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടല്ല ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആക്ച്വൽ ഡാറ്റയിൽ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സപ്പോസ് നമുക്ക് പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എംപ്ലോയ് ഉള്ളൊരു ഷീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ആ എംപ്ലോയ് നെയ്മാണ് നമുക്കിവിടെ സീരിയൽ നമ്പറിന് പകരം നമ്മൾ എംപ്ലോയ് നെയിമ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈ പോൾ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊണ്ട് സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡാറ്റ വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ അതുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കുക സ്പേസ് ഇടാണ്ട് ചിലപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സ്പേസ് ഇട്ട് പോകാം അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കുക സ്പേസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ആവില്ല അപ്പോൾ അതാണ് സെക്കൻഡ് പോസിബിൾ എറർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ എയ്റ്റാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വാല്യൂ വേണമെങ്കിലും ഇടാം അത് ഫോമുല എടുത്ത് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സാലറി റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ നയൻ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓ നയൻത്ത് എംപ്ലോയി വേണ്ട എന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ് പകരം നമുക്ക് എയ്റ്റ് എംപ്ലോയി ആണെന്ന് വേണ്ട വേണമെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോൾ എയ്റ്റ് എന്ന് മാറി ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റർ കീ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് എയ്റ്റ് 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 എംപ്ലോയിയുടെ മന്ത്ലി സാലറി വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം സോ സെവനിനും എയ്റ്റിനും ഫൈവ് തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തെങ്കിലും പറയാൻ എന്തെങ്കിലും സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആയിട്ടൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സോ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നല്ലൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് കാണാം സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ബ